うございます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。今日はね、えっと、マリンさんにフラミンゴさんもね、ちょっと連れてってもらって。私の一四なのの車検が終わったんで、一人で行きます。はい。ありがとうございます。壊れないように。<笑>かわいい。一号九。家がいいなあこの色なんだ夜で分かんなかったけどよいしちょっと今ねおすすめを皆さんにご紹介しますフラミンゴさんのおすすめだってどうすかもう見た感じは一、まあでも違いはあるんだよね、うん、違いはこういうとことかこの辺のこのケツ周りの綺麗さがここがねこのブレラの最大の特徴っていうか美しいとこですよね。この目と。いいね。お尻にやられちゃいます。やられちゃうね。俺もブレラだったら買い替えた方がいいけど。<笑>右ハンドルブレラ。セレダセレダだ。ええー。よいしょ。あ、メーターが面白いんだね。面白いか違う、ね。あのー、メーターが違う。タコも。十。十のブレラ。あ本当だかける100でしょ159はかける1000うんうんあ本当だ違うんだ全然あれがないあブレラの方がこれ内張りのタレはないんじゃないほら、うん、1459とは違うねちょっと素材が固め,な固めなんだこれがおすすめだそうですコンペ118万円あ、スポーツワゴンスポーツワゴン88万円だって、うん、へえしかもこのこの色じゃんこんなのよし車検が終わったらねこの前ね、えー、とフラットアウトで買ってきたステッカーこれをね車検が終わったら貼ろうと思ってたんですよこの辺まっすぐこれ<笑>適当ですねえ<笑>これが斜めになってるかよくわかんないあまあねリアってそうですねこうだね熱線に合わせてこれまっすぐどうかっこいいじゃんいいじゃんよくないはい、というわけで、車検終わって、えー、っとこれから帰ります。では皆さんありがとうございます。どうぞ。どうえー、と車検無事に終わりました、えー、147の車検代はねえっ、ー、と10万円ちょっとでしたね、えー、税込みで10万11はいかなかったですね10万5千円ぐらいだったで変えたところはねえっ、ー、とラジエーターじゃなくてあ冷却水ラジエーター水のえっ、ー、とあのポンプあポンプじゃなくてあのタンクあるじゃない
あれがだいぶ劣化しててそこからちょっと水漏れしてるっていうんでそれを交換してもらったのと、まあ、それはね新品に交換してもらいましたね、まあ、そこだったらねもう自分でもできるかなって<笑>あの正直思うけどまあいいやと思ってやってもらったんですよねで、えっと、もう一つが、えっと、クラクションホームのえー、っとコネクターなのかな配線が切れてるとかコネクターが行かれちゃってるのかで、ね、ホームなりませんっていうんでそこの、えー、っとコネクターだかなんとかを交換中古かなんかに交換したのかな、えー、配線じゃなくて何だっけな何かの部品がともかく、えー、っともう,もう壊れてて使えませんっていうことなんで。でそこを中古の部品に変えてもらいました変えたとこは2つだけですねで大きなと大きな問題もなくこの例のブレーキのところのゴーっていうことあれもまああのー、ローターもだいぶ削れちゃってるし、まあ、パッドも残っててローターも大丈夫だっていうことなんだけどまあ古いからもう買い時なんだろうねきっとねでブレーキなきの泣き止め剤っていうのあれで治りますかねっつったら、まあ、やってもいいけどなんか一時的なもんじゃないのマニアさんに,に送ってもらったんですよマニーさんにここまで送ってもらったんですけど、まあ、マニーさん曰く、えっと、マニーさんのブレーキも泣くんだけど泣き止めのスプレーシューってやっても。やっぱ走ってるうちに泣いてくるから結局やっても大事ですよっていうからまあブレーキに問題がないんだったらなんか事故とかにつながるようなそういう問題がないんだったら別にいいかなって思ってまあちょっと諦めモードっていうか<笑>泣くのはしょうがないかなってで今度ローターとパッドはね自分で交換したいなーと思って、まあ、自分でっていうかあれだっけあのショップさんに出してね安いところを紹介してもらったんでそこで交換しようかなーと思ってるんですけどねで不具合は2つだけ軽微な不具合っていうんですかねでそれだけで済みましたねだから車検だけだったら、えー税込みでいくら9万円ぐらい8万円で済んじゃうんですよね車検だけだったら他のオーナーさんだったらじゃあこの147を車検通すかって言ったら<笑>どうか分かんないね俺はもうこの147大好きなんで、えー、まああと2年間は遊べるなっていう感じで動画でもちょっと活躍してもらいたいなとは思ってるんですけど楽しんでいこうかなと思います2台体制159と147で一応なのはね、優等生は優等生だよね。故障って言っても、この前の,あのイモビの故障、イモビの故障ってのは鍵だよね。だからね、キーが古くなりすぎちゃって、イモビのエラーになっちゃったっていう話だから、車自体の故障じゃないっていうところで、故障、まあ、最も、この車を買ったときに、悪いところは全部直してもらったつもりではいるんですよ消耗品関係は全部交換してもらったつもりで、まあ、センサーなんかは変えてないけど、えっと、タイベルでしょあとミッションのガラガラを直したでしょあと足回りのリフレッシュも終わってるし特に問題が起きるようなところっていうのは特にないかなと思ってるけどまあ往々にして故障っていうのはそういう時に起きるのでちょっといつ起きるか分かんないじゃあ分かんないよねもう古いからねこういうふうにというわけでえっ、ー、と点検も一通りやってもらってで不具合もまあ治ったんで、えー、きれいさっぱりすがすがしい気持ちでね今おうち戻ってるところですというわけで、えー、と車検を無事通りましたのでご報告動画です、えー、ご視聴ありがとうございました